都给我站起来！食不言，寝不语，再让我发现你们吃饭说笑话，直接打板子！这位嬷嬷是？我是你们正式的教导主播，毕姓严。之前的嬷嬷对你们太过宽泛，自今日始。在我的眼皮子底下，你们都不得行差踏错，需以身作则，为天下规范。民间俗语道：“管住男人的嘴，就是管住男人的腿。”话糙理不糙，你们需用心修行，才能上得厅堂，下得厨房。郡主啊，你做的菜，天怒人怨。这若是新川女子也做出了这样的菜，怕是被休弃了八十回了。这何止是把丈夫往外推呀，简直是要把丈夫往地府里送啊！你再说一次，郡主，你再单纯，可以欺压男子，招赘纳婿，但这不是你的家乡，谁也不是你的亲娘，没人惯着你。嬷嬷。您您来帮我看一只菜吧，我这菜好像颜色不太对。啊，对我们我觉得这个太淡了，我不知道该加点什么。您来帮我。对呀、啊，这个好像要看颜色，这个好像要看颜色。一个个都护着是吧？以为是姐妹情深，新川本就是男子主事。你们若不在内院书堂把道理学明白了，都不配给人为奴为婢。嬷嬷，您这话说的些许过分了，不仅侮辱了郡主，还侮辱了做奴婢的人。拿钱务工也是有尊严的，不能这样随意欺压。再说了，不会做饭学就是了呀。您是嬷嬷，更应该传道授业解惑，而不是这样随意打压人。你顶撞我！我就是讲道理啊！闭嘴！你个寄传来发配给人做小的！也敢与我犟嘴，好家伙，还护着是吧？好，啊我教授他们为人妻的道理，他们可好，把这么大一颗白菜塞进我嘴里。承认了吧，他们就是把白菜塞进我嘴里了。菜是我塞的，连做别人算什么英雄好汉？你们都不是什么好东西，都给我打，打够二十板子！啊！太不像话了，你看看，这真是个玩儿。塞我嘴里呀、啊！打完了。怎么样，疼不疼？疼坏了吧？你不也挨一板子吗？背上疼吗？我不疼，你看你站得起来吗？哎，郡主，他是没挨打吗？习武之人身体硬朗。少主刀，怎么还想请家长呢？六少主真的应该好好管教侧夫人了，若让李氏恃宠而骄，无视新川规矩，日后必惹出大祸。嬷嬷深知内院女子不易，何必如此为难呢
。上官，上官，被打了，走这么快，你等我等我。哎呀，你听我说呀，我背你，好男人绝不会让弱女子孤独前行。我上，来来，给我你，妈的，你，妈的，妈的，不是不是，不是太重，枪太沉啊。你等会儿，等会儿，好家，好家，哎，哎，这给你。没事吧？啊，你也没事吧？好。哦，我不用，我没事儿。你还是给上官吧，他看上去挺坚强的，但心里委屈着呢。没事儿，我还用呢。我真不用，谢谢吴少主。那行，那那你回去时候你小心点啊。哎，不是，哎呀！哎，走吧，晒会太阳。贺夫人这次可闯了大祸了，也默默上报了内务府，连六少主也跟着连坐，不光罚了月钱，还要罚贵宗祠呢。嗯，哎呀，左，哎啊好，玉嫔院长，把我的纸笔拿来。知道我写的信寄不出去，你们都会交给苏慎的。但是，我想有个念想。不是，侧夫人，不用解释了。我们都是在别人府上修口饭吃的人，都不容易。我理解。不是，侧夫人，您的信我们本来都藏好了，要找个机会带出去的。你说主子要是知道这一封封家书根本就寄不出去，会难过吧？所以我才跟你说，别告诉他真相。他刚入府，且傻乐一日，是一日吧。可谁知那日苏总管突然查寝，把你的信件都给没收了。我和玉萍害怕，才没告诉你。谢谢你们。我原以为，来到这新川，无亲无故，也没有依靠之人。谢谢你们，待我这么好。我今天犯下大错，或许要以命抵债了。这信送不出去，遗书总可以吧？午饭。大计，我需准备八日抬棺，才够七十。你是猫吗？你才是猫呢，主子没声的。照你这么写，得像猫一样有九条命才够抵债。听说。你被扣了月钱，还被罚跪了宗祠，对不起。啊。钱确实扣了，罚也确实罚了，但这不是你的错。你真这么想？小的时候，我在私塾爬树、打槐花。我娘被请过去了，结果我娘却跟先生说，不能扼杀孩子的兴趣爱好。哎，你干嘛？
其实那次没有打到怀华，反而摔伤了腿。我回家，我娘也是这么给我擦药的。你真像我娘。呃，我我我的意思是，你的感觉像我娘。一会一会，哎，你你这手碰我脚了。自己擦吧。哎，少主，哎，我不介意。少主，我介意。这是。胡少主啊，下官斗胆问一句，您这是怎么弄的伤啊？我打的。水。他意思说他他打的水。我怕太重了，我就帮他拎，结果不小心摔了。呃，这伤看着不像是摔伤的呀，倒像是驴踢的。要不说太医就是太医，好眼力呀、啊！我这摔了之后啊，正好过来一头驴，夸嗒给我一脚啊！你，胡厂长啊，这有一伤，过两天就好了啊。宇哥，那下官先告辞了啊。好。这边请。哼，你要没事，我们先走。哎，别别别，上官上官上官，你听我说，你听我说，哎呀，哎呀，听我说点，你脚是不是还没涂药呢？我不用。行啦，你功夫再高，脚上了也得涂药啊。来，走走走，你坐坐坐。哎，给我。哎呀，给我。你给过别人的就不用给我了。哎，别别别别别！我给谁了我呀？你你都给我打成这样了，我还照顾你呢，你就不能温柔点儿？给我！哎呀，这好家就不会这样。哎呦！你想娶好家，你就去娶；你娶不了，就把嘴给我闭上。想让我变成他那样是吧？我告诉你，下辈子都不可能。我没。夏叔，今儿在内院书堂，六少主和五少主家的可都被罚了，是吗？嗯，听说啊，他们顶撞了严嬷嬷，而且还动了手呢。这严嬷嬷可是母亲身边的老人了，他们胆子可真够大的。好家，你平时老跟他们混在一块儿，不会也物以类聚吧？老家心里有数的，以后啊，就少跟他们亲近。特别是那个纪川的，老六这个人钻研心机，这次他利用三弟之势，在父亲面前邀功，相信他也不是什么好东西。以后呢，就少跟这些不三不四的人混在一起。少主，李卫不是不三不四的人。跟他们在一起待久了，就会顶撞我了。岂不敢？少主，嗯，今天我去见到母亲大人了，她病已大好，我还送了好一些补品过去呢。你要知道，少主的母亲可是川夫人，就老六那点小心思，根本上不了台面。你做的很好。对了。今天我让小厨房包了一些安神银耳羹，少主要是晚些忙完了之后，就到我屋里面来吃一点呗。好。嗯。
侧夫人先睡吧，二少主今日不过来了。我以为自己是来务工的伙计，没想到却是一只宠物。高兴的时候哄一哄，不高兴的时候就一脚踢开。我真的很羡慕李薇、上官静啊，可以那么不管不顾、肆无忌惮的。我没有上官静的出身，也没有李薇。那么爱他，支持他一切的父母。但现在的日子总比以前好。嫁给嫡长主，我母亲在家里也能过得更好一些。日子这样熬下去，总能得到一点我想要的吧。今日丹川，洪涝频发，祖上已请末代两川川主一同赈灾，但有恐救援不及呀、啊。我知先生意思。新川虽下令救灾，但丹川正值汛期，今年灾情较往年也更为严重。我看一看这公园乡下法子，好在学堂策论中写明。如果少主这次能想出实用之策，那必能得到主上的赏识。首先，自然是要水患治理，流民安置，但良田被淹，耕民流失。如何侠理农桑才是大事？这个是侧夫人送的。是。恕下官僭越，下官希望少主莫被儿女情长绊住脚步。此次机会难得，如果少主能把握住。那随少主晋升，自然能得到更好的地契。这依靠他人终不长久。若护着一个外人眼中不怎么样的妻子，还能登上高处，岂不是更有趣？我会全力以赴，但未来如何，全凭本事。侧夫人，您在写什么呀？啊，我对我少主这个人挺仗义的，我想好好报答他，帮他把胃养好。这是给他写的养胃食谱。您终于想通了。想通什么？啊，啊，没事，没事。嗯，莫名其妙。来，给我一杯。来，慢点。少主是不满意，单春水患事关民生，总觉得有疏漏。张哥哥，张哥哥，你累不累？有什么想吃的吗？我去给你做。呃，我不饿，你出去吧。嗯，可是我想在这里陪张哥哥嘛。你在看什么？最近单纯不是。少主啊，这是小人为您最新研制的槐花点心。都是刘大厨做的，看着就好吃。小时候，我在私塾爬树打槐花。刘宝全，我看你现在跟侧夫人走得很近嘛。哎呀，宋姑娘。
您这话可不行乱说呀！哼，不是宋，少主，我这，哎呀，宋姑娘，宋姑娘，哎呦，我的小祖宗哎！当初又走在了，侧夫人，少主这是正事儿，要不您你也知道单穿红袄的事。哦，小时候听说过一点点。季川勋其实也偶有水患，特别严重的时候，家里雇人都会挑难民去雇，因为那个时候会比平时便宜三成，甚至便宜一半呢。还有什么？再说说。嗯，一旦遇到水患，爹娘就会把田围起来，然后把屋子和粮仓都围起来，还会养狗，为的就是防灾民抢粮，伤人毁屋。难民遇灾外逃，天灾结束之后会流扯不到一成，青壮都留在异地安家，长此以往，耕民流失的问题。会愈加严重。嗯，哎呀，眼下单川正值汛期，你以水患为题让他们作答，想法是好。嗯，单川红老，年年至，年年老，这也是祖上多年忧心的。嗯。少主们跟着陈念书，也得为祖上分忧啊。可这老五，一笔烂字，狗爬的血都比他强。老二主张发展农业，要掀起明智，让百姓学习务农的技术。哼哼，道理虽然对，可毕竟是拔得太高了。丹迪长主这篇文章。篇句写的漂亮啊，空有华丽，可惜不中用。啊，四少主发散的倒有点意思，他以“橘生淮南”为引，说农桑不能照本宣科，要顾及当地的环境、人口。老四素来周全。不错，六少主的，臣也看了。老六近来确实稳重了不少。他以前病着，姑倒不曾发现他还懂这些。盖神农为累祀，以利。天下，尧命四子，尽受名实，顺命后继，实为正首，余治土田，万国作义，要在安民，富而教之。他引用的是《齐名要术》中的一段话。老六真是一个实干的，他居然还提到耕民流失一事。若没有石雕，他也想不了这许多。把这两篇文章拿给嫡长主，让他好好看看，再把老六叫来。是。参见父亲。嗯。策论，姑看过了，很不错。谢父亲赞赏。呃，倒有一事要问你：单川水患，物资运送成了一个难题。路上耽搁，食物极易腐烂。不知你有什么想法？哎，说错了也不打紧。少主辛苦了，主上急着召见您，可是看了您的策论呢
。是，父亲很满意。太好了，太好了。但主上又出了新题目，我心中是有想法，但却不敢直言。嗯。若是说了，便会证明他开通新丹运河的举措是错的。哎呦，那可不能说呀，不能说呀。主上岂会错呀？错了也是对的，啊！是啊。公主，你都还愣着干嘛？把这些东西全都拿出去，值钱东西全都堆成金子捐了。还有这个，是。动作快点啊！上官，你们怎么来了？我们听说丹川遭了水灾，想你肯定要有家里寄东西了。我也没什么好东西，这些首饰你先收着，还有这些，这是我和姐妹们一起捐的，你也一并给送走吧。这么多，死老三有的是钱，给他用了不是白瞎了，不如给丹川的百姓们。哎，平日里他也没少打赏我们，我们可不想穿金戴银的给他看呢。我带单传的百姓，谢谢大家。你也别太担心。听说新专注已经增派人手，也拨了钱款。等屋子一到，一定会慢慢好起来的。思思，我。这是刚刚配好的生骨肉，只有长头发。白富白富，一定要保佑天下的老百姓嘛，福气满满，平平安安。嗯，哟，你能进厨房，百夫也沾光了。什么厨房？真什么光呀？刘宝全十年如一日，就不会什么花样，哪来那么多新菜？嗯，我错了。抬头，没人管你。刘宝全可是软硬不吃，短短几日，你竟然把他搞定了。嗯，没有装不破的南墙，对症下药就行。你是怎么做到让所有人都都喜欢你的？不知道的，还以为你也喜欢我。也不是没可能。你你是罗吗？呃，对不起啊，但你也不能这么吓人呢。我发现你这个人吧，一有心事就喜欢耍人玩。我也没有耍别人。嗯，说说吧，遇到什么难事了？作为侧夫人，是应该为东家排忧解难的。嗯，原来是这事儿啊！你有办法？这需要什么办法呀？用真心就行了。你试着不要把主上当成你东家，他是你的家人，跟家人说话，坦坦荡荡就行。家人，家人，我炸了，炸了，炸了！居然连狗都不放过，还拿来博真哥哥欢心，我绝不让他好过。姑娘。
。我第八回听您说不让册夫人好过了，可您啥也没干呀。计划是，你写一封假的情信，然后藏在这儿，啊，再让苏总管带人来查，就说李威与人私通，对吧？我在屋里都跟你说半天了，你怎么还问呢？哎，等一下，主子，又怎么了？你有没有想过，李威的字那么丑，你写这封信的时候还怪认真的，六少主一看就不是李威的字迹啊！你怎么早说？我这不是看您斗志昂扬的。还吹自己妙计天上有地下无的，小人哪敢多嘴？那你现在怎么又敢说了？死到临头，我怕您连累我了。这，别叫，别叫，别叫，别叫，白福，快过来。教训百福一下，届时六少主一定会认为是李威照顾周治他的罪。那就让我把百福折磨的面目全非。<笑>呀呀呀呀呀呀呀呀！侧夫人，您你怎么把百福搞成这个样子？他不是我。哎呀，这种小孩子把戏是谁做的？你心里没数吗？啊！本来要去陈醒，还有些紧张，看到他这样，我反而好多。不用紧张的，跟自己的父亲说说话而已。要是还紧张的话，吃个糖就好。你这身上怎么什么都有？除了你，还有谁会玩这种小孩的把戏？还好你歪打正着，消除了少主紧张，做的不错，下次别再做，把他恢复原样，对他好一点。在这给我装什么大度？你等着吧，我绝不让你好过。儿臣给主上请安。来了，可有想出什么法子？如何将新川物资运至丹川呢？好了，你有话但说无妨。这关起门来
，儿子斗胆想跟父亲说几句心里话。讲。之所以运至丹川的物资受损，是因为走了水路。所以你认为，当走汉地？是。当初郭不顾朝臣反对。新建了这条青丹运河，能够使物资尽快流通。现在你也是以为此举错了？儿臣认为此举并没有错。青丹运河给两川都带来了巨大收益，但水运受天气影响较大，丹川气候变幻多端，难以预测。长此以往，此类问题。恐难以解决，所以儿臣的建议是：可同时开展陆运，水陆并行，方是长久之计。李维，你看你出的什么馊主意？甄哥哥都把自己闷在屋里不出来了。就是，侧夫人，不是我说你啊，那少主本来就没有在船主身边长大，本来就被忽视。您闹这么一出，那不是让少主的处境雪上加霜吗？就是。什么雪上加霜啊？就是。哎，不是少少主，您怎么在这儿呢？您您您没在房间呢？少主，您没事吧？川主他是不是责罚你了？我替你打李维，出去。川主，很高兴。嗯，着令我承办中秋公宴。真的呀？真的。来，请你们喝酒。喝酒啊！请你们喝吗？好，好，好，不，不醉不归，不醉不归。一杯，两杯，三杯，那您就看着了啊！我们喝，我们喝，我们喝。哎呀，闹啥？闹啥？没关系，没关系，没关系。来，侧夫人，请你一杯。哎呀，苏姑娘，一杯敬你。可以，可以，可以，可以，来来，那我们一起祝贺少主了啊！来，来，敬您，少主。恭喜张哥哥。中秋佳节至，倍感思亲。犹念母亲手执乐团，中秋宫宴，吾若能助六少主操持得当，或可面见新川主，求得恩赏，令家人进宫团聚。尤其六少主待吾亲厚，无需忧心。爹娘也没办法寄信出去，只能用家乡的方式。对你们表达思念了说了不要偷看吗？我是大大方方看的呀。嗯，小人知道这样不好，但我就是想告诉您
，瑟夫人已经不像之前那般胡闹了，她还没写什么乱七八糟的，就是想家，说您对她很好，让父母放心。他是很想家吗？当然了，每逢中秋倍思亲，这会儿瑟夫人正在厨房做乐团呢。那这样吧，以后他写的信，你就借口说是我写的，给他送出去啊，别让别人知道就行啊。嗯。对了，还有一件事。嗯。就按少主说的办。特哥，咱们可得赶紧收拾，要是被杜总管看见，那可不得了。不过你放心，就算被发现，我也不会出卖。哎呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀！这这这是怎么回事啊？这是。少主明镜，这些都是侧夫人干的，与小人无关。这这这这谁谁谁干的这么重要吗？侧夫人，你没事吧？大家伙没事吧？那就收拾啊！收拾。少主，我有事要跟您说。昨日您说，新川主将中秋宫宴交给您吧。是。那这件事儿能交给我办吗？这这是意外，少主，少主您放心，这件事情我已经想了很久了，保证给您办的妥妥帖帖，别出心裁。我的想法是这样子的。可以吗？拜托了。可以。真的，少主你真好。那我先去忙了。等等。宴会场地的人员，我会帮你安排好，不用担心。出川，哎哎,哎，多谢少主。宋夫人，宋夫人，我我我刚太害怕，我不是故意的。做的不错，好看啊！二哥，二哥，三哥，这二哥，二哥，六弟，你初次承办中秋宫宴，没有经验，我不怪你，但也不能胡来呀！你这是想让大家站着吃啊？是啊，六弟。你这事做的也太不周全了，像我们也就罢了，难道你想让川主、川夫人还有嫡长主夫妇，也都一起站着？川主、川夫人到！父亲，父亲，嗯，免礼。热闹。嗯，六弟，这是要让咱们临桌而立，体察民情不成？竟连椅子都未准备一把。这是流水宴
春主，春夫人，何夫人，免礼。川夫人的家乡都有自己的特色美食，所以这次的中秋宫宴，我们就托他们准备了特色菜，变成了这一桌饮馔。哦，我还真不知道这贵人在上，竟然会有一个侧室说话的份。无妨，我倒觉得挺有意思的。我也觉得挺有意思的。继续说。嗯，此次。说是宫宴，不如说是家宴。嗯，一家子吃饭，若顾着规矩，只能吃自己面前的菜，反倒是拘束。每个人都有自己喜欢的口味，有的喜欢甜，有的喜欢辣。所以这次我们准备了九川的美食，大家挑选自己喜欢的，再进店入席即可。嗯，好。川主，川夫人，这边挑选吧。嗯。嗯，这个不错。哎呦，这个好，你瞧这颜色啊！下下下，这银仔最爱吃了。你瞧瞧，嗯，不错。哎呀，这个丹川，这个是五少主和五少夫人一同做的。嗯，五少夫人是丹川人，丹川。多雨潮湿，所以丹川人喜爱食用辣椒和花椒，用于驱寒除湿。没想到你这一招啊，居然能让他们俩凑到一块儿做事儿了啊！<笑>就你这个鸡精吃这么大块，我都跟你说了不好炒了。你做，你做，你做一个我看看。我都说了我不会，我不会，话那么多。辣菜里面怎么能加糖？我跟你说了多少回了，你们这院里啊。丹川人喜食麻辣，为何这道菜只有辣椒没有花椒？难道是改良的？丹川的青花椒确实有名，但在新川没有这味食材，这是为何？这青花椒极易受潮，不易保存，从丹川运至新川就失去了它原本的新香味。如此看来，丹川的陆运确实是刻不容缓。姑已经派人专门负责此事。待他们实地考察之后，尽快的修建。啊，父亲英明。这些是什么？啊，这是二嫂做的。还请主上和川夫人品尝。老六的什么馊主意？非要办什么九川美食盛宴，方如不会下厨。好家，不如你来吧，到时候就以方如的名义送过去。怎么还不磕头？这可是给你的恩赐、啊。谢少主，谢夫人。二少主的侧夫人郝家也没少帮忙，雕花的工艺更是一绝。哦，这个是苍川的海棠果吧？哎，老三，你少夫人也是苍川的吧？是的，父亲。来了来了，加糖加糖！哎，海棠姐，咱们不用再加了吧？这都快溢出来了。你们有没有想过，这么快就把菜做完了，咱们还能赖在厨房吗？难道你们想早点回去面对死老三那张脸？该不该加？加他，动起来！苍川物资匮乏，唯有海棠果最为受益，再加上其他特色水果，就做成了这盘水果实景。苍川干旱贫瘠，农业发展极为不易，以后啊需多加帮扶才是啊。海棠替苍川的百姓感谢主上，免礼吧。哎，对了，这一些都是你的主意。主意是我的，但这些菜是大家一起准备的。做的很好，嗯，想要什么赏赐？小女斗胆，请求川主同意，中秋节之后，小女
能与家人见上一面。好，准了。多谢主，免礼。行了，大家都挑选一家食物，随锅进店用膳。是。是小两口办的这宴席啊，真是别开生面，甚是有趣。你们二位有心啦，这是儿臣应该做的。要以后宫里啊，天天像今日这么热闹，那才有家的样子。好了，大家都不必拘泥，尽兴就好。来。父亲，嗯，儿臣携剑内给父亲和母亲敬一盏酒，愿家户安宁，四海升平。好，哎呀，儿子和海棠也凑个热闹，敬父亲、母亲来。儿臣也敬父亲、母亲。嗯嗯嗯，来来来来来。那位是你的生母何夫人吧？要不我陪你一起去给她敬杯酒。她不会希望我去。哟，银仔。父亲，祝您中秋安康。安康安康，大家都安康。来，嗯，乖呢，快去吃螃蟹。我想，想，多放两块。嗯，我们家每年中秋节都会聚在院子里烤肉，今年不烤的话，总感觉少一点什么。嗯，你们俩也能吃得饱吧？来，给你们露一手。哇，厉害呀、啊，宗爷！闪一闪，闪一闪，轻点。你确定没看错？他们死在了火种进攻，没看错。等着吧，好戏马上就要来。这么长，这么长！哎，我也要。玉米，玉米，玉米，玉米，玉米。玉米，我去，六双全拿走。不行。所作所为，按公违法度，理应重责。是啊，义母，李威蓄意纵火，危害公违是重罪，应该把他赶出宫去。哎，这火怎么这么大呀、啊？这情况他不至于吗？宋五姑娘心思转得倒快，早就想好了，要将我赶出宫吧。何夫人，怕是有人动了我的炭火，只用了那么几块炭，怎么会引起这么大的火势？此事蹊跷。求何夫人彻查！哎，你别血口喷人啊，我可没有。义母，你看李威，明明是他做错了事情，他居然还污蔑我。我只是请求何夫人彻查。宋姑娘，你急什么？我是听你的画风就知道你会这么说。你素来是有心机的，也知道我跟真哥哥的关系，肯定想把脏水泼在我的身上。你心思转得倒快，还拿火炸我。好了，没伤着人，也没烧坏什么东西，此事儿就接过去吧。义母。
。但李威，你私带火种进宫是真，今日你敢违禁旨，他日不知还会出什么祸端。须得让你长个记性，就打十下板子，你可心服？今日宴会，李威策划有功，功过相抵。以我之见，就不用打了吧。即日起，李威禁足，不可出六少主宫院。再免了他的赏，也就罢了。不不不不，你你打我吧，我可以挨打，不要免我的赏。我想见我家里人。尹章，你如何管教妻妾的？川夫人的意思，他也敢驳斥了。出了这样的岔子，受罚的不仅是他，还应该有你。这不关他的事啊！儿子，知错。少主。怎么样，李威？哎，你这人，你到底怎么回事？明明就是你做错了事情，给他惹这么大麻烦。哎，我说你嘞！回来。方才没有揭穿你，是给足你面子，别得寸进尺。真哥哥，你说什么呢？我们从小一块长大，你不相信我，还对我说这么重的话。金平身上的火药味还没散呢。李威禁足，你呢，屋内静思吧。啊？嗯嗯嗯。哎呀！侧夫人，侧夫人，您怎么不掌灯啊？少主啊，怕您饿了，特意命厨房煮了面。哎呦，怎怎怎么怎么怎么怎么哭成这样啊？侧夫人呢、啊？来，快擦擦呀！这。还是没能保住你的伤，真是抱歉。是我擅自带烤肉进宫，但是我发誓是别的人动了手脚。我知道，你知道。侧夫人，少主是相信您的，还为了您进了宋姑娘的足。那宋姑娘是何夫人的心肝，说不定少主又要挨骂了。就就是嘛，你别听他胡说。哭了吧？来，吃口面。生产吗？嗯，难道是？哎呀，就是少主的生辰。这少主的生辰偏偏是在中秋
，这么多年了，新城宫上上下下一个有良心的都没有，就没有人记得。你怎么不早说呢？那……哦，我吃过了。你你再吃点嘛，长寿。我我吃不懂啊。你不会也得吃啊！你你把蛋吃。掌柜，掌柜，掌柜，哎，你看，那你看看这是什么啊？当当。请你吃乐团，你这是要毒死我做官夫啊！呸呸呸呸！大伙觉得别胡说，快查查。辣子馅儿的，要知道你喜欢，我特意让厨房去做的。怎么样，这回够用心了吧？嗯。但是你们新川过节真的太无趣了，在我们单川啊，我们会一起吃火锅、打马吊，嗯，可开心了。而且我跟我姐姐每回都会让着那些工人们，让他们好多一些银子过节。你们单川人是不是都特别喜欢打那个什么马吊？对，我们单川有一种牌叫做血战到底，嗯，非得赢到最后一张牌。才能下牌桌啊！平时我们还喜欢采耳、做鱼疗，还有变脸。变脸是我最喜欢的。你喜欢看变脸戏啊？嗯。我还以为你只喜欢看那个武生打戏呢。你不懂，单川的变脸戏是戏中一绝。以后有机会你去单川，我请你看。我们单川呢，虽然是女子掌家，但是生活过得非常的安逸，根本就没有你们想的那么可怕。如此看来。倒是我偏颇了。嗯，这个好吃不好吃？好吃就行，你高兴就好。今日菜单，谁也不许透露。哎，这是六少主府上小厨房新供的菜。哎，有了。怎么了？神神秘秘的。给你准备了个礼物咱们少主不吃虾，日日日。从前觉得海货腥，但这个虾好吃。真的？说来奇怪，好像自从认识你之后，以前觉得难吃的东西都变得好吃了。多谢了。嗯。对了，正好，我呢也有个礼物要送给你。送我礼物？我又不过生产。你们怎么来了？
收到了你的家书，知道你想家，我们就过来了。家书，嗯。对了，还有一件事，等他家人收到家书以后，把他们接来新传吧。嗯，少主，咱可有功徽呀、啊？这个侧夫人的家事是不能进宫的。侧夫人有所不知啊，中秋节前，少主知道你想家。特命小人违反规矩，把您的家书寄了回去，又违反了规矩，把您的家人接进宫陪您过节，所以，岳父岳母，快藏落。你好，你好，你好。上茶。你可真能惹事儿！六少主早把我们接新川来了，本来可以风光一把进宫来的，这下倒好，您在新川宫闹了一通，我们就只能瞒着人坐驴车藏菜头，做贼似的进来。哎呀，熏死我了！把我给憋的。哎，没事吧？哎呀，可惜了这种菜。哎呀，当心点啊！哎，怎么不早跟我说呀？这个事情没有惊奇，大伙。女婿，啊，叫是叫少主。哎呦，这都一家人了，哪有那么多规矩、啊？他娶了我们家小薇，那还不是我女婿啊？对对，女婿女婿。我是不是得叫姐夫呀？嗯，姐夫姐夫。你看你看你看，我们正给少主过生辰呢。女婿生辰？哎呦，你怎么不早说呢，女婿？哎，我得好好的表示表示，快把我那个红枫拿出来。哪来的红枫啊？到哪儿找去？来，你拿着，拿着，拿着，拿着。哎呦，别客气，你就拿着吧。过生辰收红枫是我们那儿的习俗，对，必须拿着。那我就收下了。嗯，多谢二位。我们家小薇跟我说呀，说你对她特别的好，我跟老李呢也没有什么别的心愿，你们俩好，我们就高兴。哎，以后有机会啊，跟小薇一起到我们济川去玩一玩啊，是不是老李？别嫌我们那是乡下地方，回头你去的时候，我让老李给你做好吃的，保准把你养的白白胖胖的啊啊啊！你让他先吃两口东西。哦，对对对对对，哎，吃面吃面啊！哎，你知道我们家小薇啊，为什么做面做的这么好吗？那都是老李教的，所以下次去的时候一定让老李给你做好吃的啊！少主，不和侧夫人一家共进晚膳吗？他们一家人难得团聚，自然有很多话要说，就让他们好好吃顿饭吧。是。傻丫头，您直到今天，她都觉得这就是一场梦，梦醒了，你根本就没去参加那场什么破选秀，每天。还在家里那张小床上睡懒觉呢。嗯，他能想上这事儿，也确实不可思议。你看，微微，新川规矩这么多，难受吧？爹又不在你身边，就你一个人。要是有什么委屈，告诉爹爹啊。对。扣你五十位月钱，李威禁足，不可出六少主宫院。再免了他的赏。我，那六少主欺负你了？告诉爹爹，爹平江一身寡，也敢把新川主拉下马了？小点声儿，让咱们家小薇更难做嘛。姐夫要真对你不好，我就打他。行啊你，娘，爹，我过得挺好的，是真的吗？你可不能骗爹娘啊！真的，我在这里交了新朋友，还攻略了童谣，还有一个对我不错的东家，我真的过得挺好的。
。哎呀，你就放心吧，我过得很好。行，你这么说呀，爹娘就放心了。哎，不过啊，娘这话可放在前头，如果有人欺负你了，或者是你受委屈了，必须告诉我们。我跟你说啊，你爹刚才说的也没有错，娘跟爹没有别的本事。偏将这身管也要把那狗屁玩意儿拉下马，还说我呢？你这用词更恐怖，对，是你性格。哎，快吃饭嘛！哎，吃饭，吃饭，吃饭！多吃点鱼，鱼最有营养了，又长胖。这也是没办法的事儿。是，你父母在吗？这不是。我来吧。还是我来吧。还是我来吧。事情因我而起。我是男人，这种事情自然是我来。都是第一次，女孩子家也是一样的